प्रिडिक्ट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ठीक है अब एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आ रहे हैं और डबल बॉन्ड को हमने तोड़ना है अच्छा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ा नहीं है ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन ठीक है आ, अच्छा ये वैसे तो ये उसमें से आती है ना ए एस में से क्यों हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के एम एन ओ फोर क्या करता है सो so, किसी को याद है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड डबल बॉन्ड के साथ क्या करता है डबल बॉन्ड को तोड़ता है मिडल से ठीक है और हमें यहां कीटोन मिलेगा और यहां OH ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और OH फर्दर ऑक्सीडाइज होके C डबल OH बन जाएगा ठीक है अच्छा अब यहां पे देखते हैं हाउ डू यू ऑक्सीडाइज द रिंग क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग से जितने कार्बन उसके साथ अटैच होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं सो दिस वन द रिंग स्टेज एज इट इज बट दिस बिकम सी डब्ल्यू एच एंड दिस वन ऑल्सो बिकम्स सी डब्ल्यू एच और बाकी सब कुछ गया राइट अगेन ऑक्सीडेशन हो रही है सो द रिंग स्टेज है एंड गेट सी डब्ल्यू एच है ओके एंड दिस वन विल ऑल्सो ऑब्वियसली ब्रेक डाउन एंड गिव एस सी डब्ल्यू एच एंड ऑफकोर्स वो कार्बन जो एक बचेगा वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर और ये भी ओ एच से ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होके सी डब्ल्यू एच बन जाएगा और राइट उसने यहां पर आप ये कह रही हो कि ये किया हुआ जी सर हम्म यू राइट बेसिकली बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी एल्कोहल तो इसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता यूर एब्सोल्यूटली राइट तो ये कीटोन बनाएगा थैंक यू ये प्राइमरी एल्कोहल है तो इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं सेकेंड वाला सो ये यहां से टूटना है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा ये भी कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा ओके के एम एन फोर एंड के टू सी आर टू सेवन आर एजेंट दैट यूज टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ये तो ए एस नहीं है खैर कर लेते हैं क्या फर्क पड़ता है आपने इसको ऑक्सीडाइज करना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ई इन द रिएक्शन बिलो अच्छा अब इसने आई एम श्योर पहले डायोल बनाया है क्योंकि उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया होगा इसने तो यहां पर ओ एच और यहां पर भी ओ एच और डायोल बनाने के लिए उसे कोल्ड के एम एन ओ फोर की जरूरत होगी ऑब्वियसली एच पास होगा क्योंकि देखें डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई है ये डबल बॉन्ड थी अगर ये टूट जाती तो यहां पर ये बॉन्ड एग्जिस्ट ना करती So, ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई बेसिकली उससे सिंगल बॉन्ड बन गया और अगर क्लीवेज हो जाती है अगर ये पूरी बॉन्ड टूटती तो उसका मतलब है हॉट के एम फोर होता तो यहां पे उसने अगेन के एम एन फोर एड किया है जिसने नहीं के एम एन फोर नहीं ऐड किया इसने क्योंकि के एम एन फोर एड किया होता तो वो ओ एच अच्छा नहीं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता और के फोर उसने ऐड किया होगा और वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता डू यू अंडरस्टैंड क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये टर्शी कार्बन है टर्शी एल्कोहल जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते लेकिन ये प्राइमरी कार्बन होने की वजह से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया 
लेकिन इसको इसने रखा होगा डिस्टिल करने के लिए रिफ्लक्स नहीं होगा क्योंकि अगर रिफ्लक्स होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता डज ऑल ऑफ दिस मेक सेंस टू यू यस परफेक्ट all the carbon atom lie in the same plane this means that they are coplanar but this is not the case with cyclohexane take by treating the molecule around several all the carbon atom in butane can be ठीक है by considering the three dimensional geometry of the following form of the organization carbon chain can be in a coplanar fashion or not hmm okay a they are all coplanar theek hai so That is true. They are all coplanar, so you can do that. Cyclohexane is not like that. Why not? What do you think? Cyclohexane is not like that. Why not? Because this is the SP3 hybridization. SP3 hybridization in the case of tetrahedral, it becomes tetrahedral. Yes. 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 क्योंकि वेट अ मिनट हाँ ओ दे आर दे आर बिकॉज इन सब की एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है इन सब के बॉन्ड एंगल्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी है तो ये प्लेनर है थैंक यू दिस वन इज हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट फाइव टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है क्योंकि चार बॉन्ड्स हैं और चारों सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इट कैन नॉट बी प्लेनर सो बी इज नॉट ओके सी सी क्लियरली नजर आ रहा है कि सी इज नॉट क्योंकि अगेन फॉर एग्जांपल दिस कार्बन इट इज नॉट इन द सेम प्लेन होल्ड ऑन लेट मी गेट फ्रॉम सर अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम इट इज अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो प्लेन ऐसे बनेगा इसमें ऑक्सीजन ऊपर होंगे प्लेन से दोनों ऊपर नीचे होंगे एंड दैट इज पॉसिबल यस दैट इज पॉसिबल द रीजन दैट इज पॉसिबल वुड बी कि ये तीनों एक प्लेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं सर कैन यू से स्क्वायर प्लेनर है स्क्वायर प्लेनर नहीं है है तो ये टेट्राहीड्रल अब हमने इसे करना है रीअरेंज रीअरेंज करने का मतलब ये होगा कि इफ देर इज वन प्लेन दैट वी कैन ड्रॉ जैसे अगर ये चीज है तो इज देर अ प्लेन दैट वी कैन ड्रॉ दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज सो टर्न्स आउट इन दिस केस आई थिंक वी कैन क्योंकि ये वो एक टेढ़ा सा प्लेन होगा जिसमें तीनों आएंगे ये वाला और ये वाला उसमें नहीं आएगा यो टॉप एंड बॉटम हो जाएगा और ये होगा और अगर यहां से ये अटैच होते हैं और नीचे एक और कार्बन है तो आई थिंक वी कैन डू दिस वी कैन अचीव दिस इफ यू रियली फोर्स इट लेट्स लुक एट दिस वन ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये पूरा भी हो सकता है सवाल इसका अब ये है कायरल सेंटर ये वाला तो एक पॉसिबिलिटी वैसे एग्जिस्ट करती है कि कायल सेंटर में ये ऐसे हो जाए ये डॉटेड लाइन हो जाए और बाकी सब सेम प्लेन में आ जाएगा और इसके केस में तो है ही एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन तो ये तो सेम प्लेन में है ही सो आई थिंक ये भी होगा ई कैन यू कंफर्म ओके लेट्स लुक एट डी ये मुझे मुश्किल लग रहा है बट हमने देखो ना यहाँ पे भी ये किया था ये एक प्लेन में हमने रोटेट करके ले ही आए थे सो आई थिंक द कंक्लूजन इज दैट इफ यू हैव एनी कार्बन तो इसमें जो दो सिंगल बॉन्ड्स हम बनाते हैं इस तरह से और एक हम ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे बना देते हैं सो यू कैन हैव दीज टू थिंग्स ये वाली और ये वाली इन द सेम प्लेन इट इज पॉसिबल इन द टेट्राहीटल केस इन द uh case where you have just three bonds and sp2 hybridization is there to ye dono ek hi plane mein ho sakte hain 
I think that's the conclusion that we have from this question. ठीक है? Clear? Sister, can we say कि हम hybridization देख के देख recycle and co-plane रहे कि नहीं? I will use Vesper and hybridization दोनों. Okay, hybridization से मुझे angle पता लगेगा और angle से फिर मैं further इसको देख सकता हूँ. From this we can see कि primary को अगर हम one का rate देते हैं तो सेकेंडरी को सेवन का रेट मिला हुआ है और टर्सरी को ट्वेंटी वन का रेट मिला हुआ है तो लेट्स जस्ट सी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में किस में से स्विचिंग हो रही है सो इन दिस रिएक्शन दिस इज द टर्सरी कार्बन और इस पर ये क्लोरीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी रेशो uh, हम कह सकते हैं ट्वेंटी वन जस्ट लाइक दिस वन and in this one this hydrogen is a primary one so its key ratio hum keh sakte hain 1 hai so i think 21 over 1 is that the answer it's 7 over 3 7 over 3 7 over 3 yes what sir. okay we also have to consider the number of hydrogen atom rate to humne consider kar liya rate aisa hi hoga now the possibility of these happening so rate hamara hai 21 over 1 isme to koi doubt nahi but the possibility of this one happening is just one hydrogen and there are nine hydrogens that do this unka rate chahe one hoga lekin uski possibility nine different hydrogen pe hai so that is 21 over 9 7 over 3 ho gaya दो चीजें मैंने कंसिडर की है एक मैंने रेट कंसिडर किया है जो ये है और एक मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कंसिडर किए इफ आई कंसिडर द रेट देन दिस इज अटर्सरी कार्बन तो इस पर रेट होगा ट्वेंटी वन एंड दिस वन इज अकेंड प्राइमरी कार्बन तो इस पर रेट होगा वन सो रेट की रेशो बनी टू ट्वेंटी वन ओवर वन But at the same time, there is only one such hydrogen. So I have multiplied by one. Kar hai. And there are nine such hydrogen. So their ratio is one over nine. Hai. So the rate times the ratio of these things itself. I'll just multiply them. The reason I'm multiplying this is I'm using the idea of probability. That two things are going to happen one after another. So that is and, and that should be multiplied. That's the idea I had in mind. Okay, next question. Oh, okay, these are the three questions that I sent. Who else have? All right. 